是我带你进医生喝的，我为你做了我所能做的一切。这只是一个工作上的决定，冯生。在你最困难的时候，是医生和帮你度过了难关。我一直心存感激，我一直心存感激，我知道是医生和帮我。就是这么表达感激的事。因为宋嘉诚的前妻顾念。正在和我们医圣和的创始合伙人冯主任在一起，是吧？你刚刚说的那个问题，我想以后不会再发生了，因为顾念跟宋嘉诚，无论是在婚姻关系还是在情感关系上，都已经彻底结束了。所以，即便你刚刚说的那个事实成立的话，那么也是宋嘉诚一厢情愿的事情，顾念并没有错，所以这个事情不应该由他来承担后果，那更不应该由我们承担后果。而你们在情感呀、啊、婚姻处理的问题不当，那就影响我们律所的正常运营，这不合适吧？你这帽子扣的有点太大了吧？我哪句话是帽子？我在陈述事实，兄弟。啊、你们你们你们评价一下，我我扣帽子了吗？啊，没没，是不是啊？现在这个时候，你们非得哭着喊着把顾念升任为合伙人，这不是明摆着跟宋家珍开战吗？这不没事找事吗？我们开门做生意，我们犯不着去惹那麻烦，是不是？就是没有必要。你宋家珍顾念，你们三个人扑朔迷离的这种感情关系。是你们三个人的事情，我没关系，不要把我们牵连进去，好吧？我们为什么非要把顾念升任合伙人的事情跟宋嘉诚扯上关系？这跟宋嘉诚没关系。啊，好，那我,我就不说宋嘉诚，我说你，说这件事和你和我们大家之间的关系。你看，你和顾念，你们正在谈恋爱是吧？未来，呃。就很有可能成为一家人，也就是说，你们两口子都成为了合伙人，意味着在未来，我们合伙人行使权力的权重，你们明显大于我，这叫什么了？啊？那以后律所做什么样的决定，还不是你们两口子说了算？这叫什么呀？夫妻店嘛？那这这你说的，我可没说，这考不好。嗯，一圣和最终都要改名叫念圣和，这说不准。你这话就有点胡扯了。我们律所的合伙人制度在当初设计的是非常合理的。即便我跟顾念以后结婚了，即便我们两个人都成为合伙人，那么你说的这些事情也并不会发生。你们所有在座的人都很清楚这一点。制度是人定的，是人执行的。可是，人心叵测。当初我们我们大家谁想到了未来，我们合伙人当中会出现两口子啊？你们想到了吗？所以嘛，无论如何，我反对在本律所开这个先河。那你的意思是，无论顾念的工作表现如何，反正永远都不能晋升他为合伙人，是吗？这对顾念公平吗？为了大多数人的公平，牺牲特殊个体的公平，才叫真正的公平。因为，因为所谓的特殊个体，你们已经得到了我们没有得到的权利，比如你的爱情。多余的话就不必说了，再吵下去也没有什么意义。人没有吵。既然今天是一人一票。那我们就以民主的形式来决定，是否接纳顾念律师成为本所的合伙人。那那那就，还说什么呀？哼，咱们举手表决呗。来，在座所有的合伙人，同意将顾念律师任命为新一批合伙人的，请举手。
，毕竟也解决不了问题嘛。姑念是绝对不会接受这个结果的。这是最终结果，她只能接受。你心里边很清楚，这对姑念根本就不公平。管理这么大规模的一间律所，本来就很难做到绝对的公平，尤其是个人利益和律所的利益相冲突的时候。那么就要牺牲顾念的利益吗？他为律所做了多大的贡献，你心里边不清楚吗？如果换作是你，你接受得了吗？我就是因为很清楚，所以在合伙人大会上我举了手。你去跟顾念谈一谈。我们并不是拒绝他成为合伙人，只是暂时把这件事推后一下。如果他真想成为合伙人的话，他就应该有这样的全局观念，把律所的利益放在他个人的利益之上。如果连顾念这种全身心都扑在工作上，又业绩出众的律师都不能成为我们律所的合伙人的话，你让那些年轻的律师怎么看我们？你想过这点吗？我理解你的心情，也明白你的顾虑。但这是合伙人大会的最终决定，我们所有人都必须服从，包括你和我。合伙人的事情，我很抱歉。我也没想到是这个结果，但是今年不行，还有明年，我一定会帮你争取到的。这是我应得的，我并不需要任何人帮我争取。我跟林怡都非常反对这个决定，非常非常，但是我们也只能暂时服从合伙人大会的决定。你不需要向我解释这些，这是你的律所。哎，喂，陈总您好，你有什么事儿吗？哎，顾律师，呃，听说你怎么升任合伙人的事儿有变动了？哦，您都知道了。是啊。嗯，这是律所各方面衡量之后的一个决定，但您放心，您的案子我一定会认真负责到底的。像你这么专业的律师，这点我绝对放心。但是我就觉得有点可惜了。哎，你为什么不向我学习呢？自己出来单干啊！哦，陈总，您别开玩笑了，我怎么能跟您比呢？哎呦，你看啊，顾律师，你有这个实力，真的。哎，等你什么时候真的自己开了律所，你一定请我吃饭啊！行，一定。风主任了吗？风主任在三号会议室，谢谢。是跟你说，你要走了是吗？啊，没有，我刚来。不，你要走了，你要去跟方旭合开新律所，是这样吗？方生，这个回答很简单，是。或者不是，你要离开医生河，去跟方旭合开新律所，是这样吗？是。
一个星期以前就已经决定了。没有，我我刚刚才决定。我很抱歉，风声。很好，抱歉，悠悠。我我想尝试一些新的东西。那你可以告诉我，你告诉我你尝试新的东西，你告诉我我还可以帮你的。但是你不要瞒着我，我跟你说起，有人要跟我们抢杜宇轩这个大客户，你为什么不告诉我那个人就是你？我没抢杜宇轩，那是个误会。他确实想让我代理他的法务，但我知道你和令主任很看重他，我拒绝了。我本来想等我手头的事情都忙完了，原原本本的告诉你，好让你有更多的时间投走我们其他的客户，是吗？我没有，这些客户就是冲我来的。你也看到了，我在这个律所已经忙不过来了，我要把我的客户推给其他的律师，但这些客户只认我。风声你也知道。哪个律师的职业梦想不是拥有自己的律所？姑娘，你忘了吗？你是因为一盛和，才认识这些客户的。我没忘。你想开新律所是吗？你可以告诉我，我可以帮你。但是你不能骗我，你知不知道我最讨厌别人骗我了？你知道吗？你是不是从一开始就在骗我？你是不是压根就没有爱过我？是吗？你说系统不能接受我，是个幌子，是个借口，是吗？当然不是。是我带你进一盛和的，我为你做了我所能做的一切。这只是一个工作上的决定，风声。在你最困难的时候。是一盛和帮你度过了难关，我一直心存感激，我一直心存感激，我知道是一盛和帮我，就是这么表达感激的事。这中间有很多的误会。一盛和培养了你，你就是这么对待我们的，是吗？你一直在暗中进行，姑娘，我姑娘。我那么爱你，你是怎么做到在我面前不动声色、暗度陈仓的？你真是一个可怕的女人！不是这样的，当初你跟林怡不也就这样才开了自己的律所吗？你怎么敢把这二者相提并论？你有什么资格提我跟林怡是怎么做的？为什么这二者就不能相提并论？难道只有你跟丽仪有资格开自己的律所，我就不可以吗？我为了跟你在一起，在这个律所我已经没有任何职业发展空间了，我为什么不能为了我自己的职业理想去拼一把？你总是在强调，你是因为我，在仪式河就没有职业发展空间了。可是，如果我们真爱彼此的话，就算为对方付出一点职业发展空间，又能怎么样呢？我们之间一定要分得这么清楚吗？因为受到影响的人不是你，是我，啊，风声。我可以为你让出我的职业空间。请你不要再说这种幼稚的话。点点吗？很多女人都幻想，她的人生会有一个男人来成全她。我之前也有这样的幻想，但我现在宁愿自己成全自己。但这并不意味着我不爱你。
难题这个词。好，我现在告诉你。首先，你被解雇了。第二，这间办公室里的所有的东西，包括文件、电脑。和手机，你都不可以再碰了。手机是我自己的私人物品，把它还给我。你没有权利收走它。我有这个权利，我要知道你们挖走了我们哪些客户，还想要再挖哪些客户。你没有权利收我的手机。我有这个权利。还给我。姑娘，你被解雇了。把手机还给我。请你离开这里。把手机还。最好不要再逼我！你不要再逼我！杜克，马上把保安叫上来，告诉他们，有人被解雇了，让他们把人请出去。杨柳。是要跟顾念走是吗？走，走，走去哪儿啊？去他新的律所。事情太突然了，你走吧。嗯、律所还有事要跟你走，你马上写一个名单给我。不写是吗？他们跟这个事没有关系。杨柳、王晨、郝麦，你们三个立刻停止手里的工作，出去。我就该信你全家了。下次下次走。王超，立即取消所有律师下载客户档案的权限。未经我的允许，任何人都不能下载。如果有人胆敢下载，立刻告诉我。好的，明白。